வணக்கம் ஜோதி ரகசிய நேயர்களுக்கு வணக்கம் இப்போ வந்து நான் என்னென்னா வீட்டில் நம்ம சின்ன சின்ன விஷயங்கள் கடைபிடிச்சோன்னா லக்ஷ்மியை எப்படிலாம் நம்ம தங்க வைக்கலாம் நம்ம வீட்டில் வந்து தன விஷயம் எப்படிலாம் உருவாக்கலாங்கிறத ஒரு நடைமுறை வாழ்க்கையில் நம்ம அன்றாடம் உய உபயோகப்படுத்த வேண்டிய விஷயங்களை நம்ம எப்படிலாம் மாற்றம் கொடுக்கலாங்கிறத நம்ம சொல்லலாம் இப்போ வந்து நான் என்ன சொல்கிறேன்னா முதல்ல செவ்வாய் வெள்ளிக்கிழமை வந்து நான் எங்கள் ஊரில் சி திருநெல்வேலி எங்கள் ஊரில் வந்து செவ்வாய் வெள்ளிக்கிழமை வந்து கீரைகள் சமைக்க மாட்டாங்க ஆனால் இங்கே வந்த பிறகு தான் நான் பார்க்குறேன் செவ்வாய் வெள்ளிக்கிழமை இங்கே சென்னையில் வந்து கீரை அதெல்லாம் சமைக்கிறாங்க செவ்வாய் வெள்ளிக்கிழமை ஏன் எங்கள் ஊரில் கீரை சமைக்க மாட்டாங்கன்னா செவ்வாய்க்கிழமை வந்து முருகனுடையது முருகனுக்கு அதாவது கிரகம் வந்து செவ்வாய் கிரகத்துக்கு புதன் வந்து பகை கிரகம் அதனால் செவ்வாய்க்கிழமை வந்து புதன் வந்து கீரை சம்பந்தமானது அதை வந்து புதன்கிழமை நம்ம செவ்வாய்க்கிழமை வந்து அந்த கீரையை நம்ம எடுத்துக்க மாட்டோம் அதனால் செவ்வாய்க்கிழமை வந்து கீரையுடைய சமையலை வந்து குறைப்போம் கீரையை சேர்த்துக்க மாட்டோம் ஏன்னா பகைவர்கள் உருவாகாங்க ஏன்னா செவ்வாயும் புதனும் பகை கிரகங்கள் அந்த இடத்துல நம்ம கீரை சமைச்சா பகைகள் உருவாகுங்க வீட்டில் விருந்தாளிங்க கூட நாங்கள் கீரை கொடுக்க மாட்டோம் ஏன்னா இந்த பகைகள் பகை பகை உருவாக்கும் தன்மை கிடையாது நெக்ஸ்ட்டு வந்து என்னென்னா வெள்ளிக்கிழமை வெள்ளிக்கிழமை வந்து ஏன் கீரை சமைக்க மாட்டோன்னா வெள்ளிக்கிழமையில் வந்து சுக்கரன் உச்சமாகிற இடத்தில் வந்து புதன் நீச்சம் அப்போ புதன் உச்சமாகிற இடத்தில் சுக்கரன் நீச்சம் இதில் வந்து நீங்கள் புரிஞ்சுக்கலாம் வெள்ளிக்கிழமை வந்து சுக்கரனுடைய வாரம் சுக்கர வாரமோ அங்கே வந்து புதன் நீச்சம் அந்த இடத்துல நீங்கள் கீரை சமைச்சிங்கன்னா உங்கள் செல்வம் வந்து இதாகும் அதாவது புதன் நீ புதன் கிரகத்தை வந்து சுக்கரன் வந்து நீச்சமாகுது அதாவது கண்ணீர் ராசியில் அந்த ராசியில் உள்ள இதில் வந்து நீங்கள் கீரை சமைச்சிங்கன்னா அப்போ சுக்கரோட வேல்யூ வந்து குறைஞ்சிரும் பணம் சேர்க்கை குறைஞ்சிரும் உங்களுக்கு ரொம்ப பணத்துக்கு தட்டுப்பாடு ஏற்படும் அதனால் வெள்ளிக்கிழமை கீரை சேர்க்கக்கூடாது ஜோதிட ரீதியாக வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பு சுக்கரன் இருக்கிற இடத்துல புதன் நீச்சமும் புதன் இருக்கிற இடத்துல சுக்கரன் நீச்சமும் அமைஞ்சிருக்கும் அந்த ரீசனை வச்சு தான் இந்த கீரையை வெள்ளி செவ்வாய் நாங்கள் சமைக்க மாட்டோம் இதை தொடர்ந்து ஃபாலோ பண்ணோன்னா நல்லா மாற்றம் இருக்கு எங்கள் ஊரில் அதை ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டு இருப்பாங்க நான் இதை வந்து சொல்லணுங்கிறதுக்காக சொன்னேன் நெக்ஸ்ட்டு என்னென்னா என் நான் உங்ககிட்ட வந்து பேசி பார்த்ததில்ல நீங்கள் இது வரைக்கும் என்ன நோட் பண்ணதில்ல பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய வலது கையில் வந்து தங்க வளையல் போட்டிருப்பேன் இடது கையில் பார்த்தீங்கன்னா வெள்ளி வளையல் போட்டிருப்பேன் வெள்ளி மோதிரம் போட்டிருப்பேன் இதுக்கு ரீசன் என்னென்னா இடது பக்கம் வந்து பார்வதி தேவி சுக்கரனுடைய அம்சமாக உட்காந்துருப்பா அங்கே வந்து நம்ம வந்து வெள்ளி பொருள் போட்டோன்னா இங்கே வெ இங்கே வெள்ளி பொருள் வெள்ளி இது சேர்த்துனா உங்களுக்கு தனவசியம் ஏற்படும் செல்வ செழிப்பு ஏற்படும் ஒன்று ஒரு பிரேஸ்லெட் ஆச்சு போட்டுக்கலாம் இல்லாட்டா வெள்ளி மோதிரம் போட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரி போட்டுக்கலாம் எனக்கு வந்து நான் வெள்ளி வளையல் வாங்கி நான் போட்டுட்டு இது இது போட்டதுக்கப்புறம் எனக்கு நிறைய மாற்றங்கள் வந்துருச்சு அதனால் வெள்ளி வளையல் வந்து இடது பக்கமாக போ உங்கள் பெண்களுக்கு இடது பக்கமாக போட்டிங்கன்னா உங்களுடைய இடது பக்கமாக போட்டிங்கன்னா சுக்கரனை வந்து ரெண்டு மடங்காக ஆக்டிவேட் பண்ணி கொடுக்கும் இதே இது கணவன்கள் கணவன்கள் வந்து செவ்வாய் கரகத்துவம் அவங்க வந்து இடது பக்கம் வந்து சுக்கரனை போட்டாங்கன்னா மனைவி வந்து மனைவியோட அந்யோன்யம் ஜாஸ்தி ஆகும் இதே இது பெண்கள் வந்து வலது பக்கம் வந்து இது போட்டிங்கன்னா கணவன் மனைவியுடைய அந்யோன்யம் ஜாஸ்தி ஆகும் இது செல்வம் வரணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க இடது பக்கம் போடுங்க கணவன் முனையுடைய பாசம் கூடணுன்னா வலது பக்கம் போடுங்க இது வந்து இரு இருவருக்குமே பொருந்தும் ஓகேங்களா இது வந்து நான் வந்து எனக்கு பண விஷயம் ஆகணுங்கிறதுக்காக நம்ம வல் வெள்ளி வலையில் இடது கையில் பண விஷயம் மட்டும் இல்லை ஐஸ்வர்யமாக இருப்பாங்க பார்க்கவே அப்படி ஐஸ்வர்யமாக தெரிவாங்க அந்த ரீசனுக்காகவும் இது இருக்கும் அடுத்தால் வந்து என்னென்னா நெக்ஸ்ட்டு ஒரு பொருள் வாங்குறீங்க ஒரு வீட்டில் வந்து ஒரு ஆட ஒரு டிவியோ ஒரு ஃபோனோ ஏதோ ஒன்று வாங்கினீங்கன்னா ஒரு லக்ஸரி திங்ஸ் வாங்கினீங்கன்னா உடனே ஸ்வீட் கொடுத்துருங்க ஏன்னா அது வந்து மற்றவங்களுடைய கண் பார்வை அதாவது பட்டுச்சுன்னா அந்த ஸ்வீட்டு கொடுத்தீங்கன்னா அது வந்து கண் பார்வையில் வந்து உங்களுக்கு வந்து மாறுதல் கொடுக்கும் அவங்க ஸ்வீட்டு கொடுத்துட்டாங்கன்னா அவங்களுடைய எண்ணங்கள் எல்லாமே மாறு மாறிடும் அப்போங்கும்போது அந்த இவ்வளோ பொருள் வாங்கிட்டானே அந்த எண்ணம் அவங்களுக்கு வரும்போது வாய்க்குள்ள அந்த ஸ்வீட் போகும்போது அந்த சுக்கரனுடைய காரகுத்தமும் அவங்களுக்குள்ள போய் அடைஞ்சிரும் அப்போங்கும்போது அவங்க எண்ணங்கள் தாக்கம் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப அதிகமாக தாக்காது அதனால தான் அந்த காலத்துலேருந்து இந்த காலம் வரைக்குமே ஒரு பொருள் வாங்கணுன்னா அக்கம் பக்கத்தில் போய் எல்லாருக்கும் போய் ஸ்வீட்டை கொடுத்து ஒரு லட்டு ஒரு சாக்லேட்டோ ஏதோ பாசானாக கூட ஒரு சாக்லேட் கொடுப்போம் அக்கம் பக்கத்தில் அதுக்கு என்ன ரீசன்னா ஐயோ இந்த பொண்ணெலாம் இவ்வளோ மார்க் வாங்கிட்டாலா இவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பார்வை பட்டுச்சுனாலே அந்த பிள்ளைகளுக்கு ஹெல்த் இதாகிரும் அதனால் அந்த காலத்தில் இதை ரொம்ப ஃபாலோ
முந்திரி பருப்பு வாதாமு இந்த மாதிரி சுக்கரன் காரகத்துவம் ஏலக்காய் இந்த மாதிரி மனமிகுந்த பொருட்களை யூஸ் பண்ணி நிறைய மனமிகுந்த பொருட்களை நீங்கள் யூஸ் பண்ணி நெய்வேத்தியம் படித்தீங்கன்னா அங்கே வந்து சுக்கரனுடைய காரகத்துவம் ரொம்ப ஆக்டிவேட் ஆகும் ஒன்று ஆறு டு காலையில் ஆறு டு ஏழில் வந்து நீங்கள் பண்ணணும் நெய்வேத்தியம் இல்லைட்டா ஈவினிங் அஞ்சு டு ஆறு ஆறரைக்குள்ளே பண்ணிடுங்க அதை விட்டுட்டிங்கன்னா எட்டு டு ஏ எட்டு டு ஒம்பது அந்த சமயத்தில் உங்களுக்கு முடிஞ்சதை பண்ணி படைச்சிட்டு அதில் வந்து நட்ஸ் கண்டிப்பாக இருக்கணும் முந்திரி பாதாம் ஏதாச்சும் ஒன்றுமே பண்ண முடியல கூட ஏதாச்சும் இதை வந்து முந்திரி பருப்பையும் பாதாம் எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒரு இதாக கூட்டாக வச்சு வரதுக்குள்ளே கொஞ்சம் தேனையும் கலந்து அப்படி படைச்சிட்டு எல்லோரும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் சாப்பிட்டு அப்புறம் சாப்பிடுங்க இந்த மாதிரி பண்ணினீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அங்கே வந்து தனவசியம் பணவசியம் எல்லாம் ஏற்படும் இது வந்து இந்த நவ இந்த முந்திரி பருப்பு அதெல்லாம் போட்டு நீங்கள் பண்ணுற இதை வந்து பொதுவாக நீங்கள் மட்டுமே படையல் வச்ச பொருளை நீங்கள் மட்டும் சாப்பிட்றதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்கள் வேறு யாருக்கும் கொடுக்காதீங்க ஓகேங்களா நன்றி வணக்கம்